Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, Integraal Veiligheidsplan behelst landelijke aanpak criminaliteit, IMF-programma Beste Optie om Suriname weerbaar te maken en Vliegroute Barbados, cruciaal voor voedselvoorziening binnen CARICOM. Minister Kenneth Amoxi van Justitie en Politie erkent dat de criminaliteit de afgelopen periode is verruwd en dat berovingen de samenleving schokken. Volgens de bewindsman nopen deze activiteiten de autoriteiten om meer aandacht te besteden aan de criminaliteit waarbij de aanpak wordt uitgebreid en meerdere actoren actiever betrokken worden. Tegen deze achtergrond is er een veiligheidsplan 2024 opgesteld dat bestaat uit een criminaliteitsoperatieplan op korte termijn en een criminaliteitsurgentieplan op de lange termijn. U hoort de bewindsman in gesprek met de communicatiedienst Suriname. Inderdaad heb ik, uh, ik denk uh, aan het eind van uh, 2023 zo, uh, uh, rekenende op de december uh, drukte uh, van de feestdagen, uh, is het dus uiteengezet dat uh, voor wat betreft de veiligheid uh, uh, voor de, dat ja, gemonitord wordt uh, door de politie, dat uh, waarmee weet je, de, de politie als instantie uh, een grond, grondwettelijke taak heeft, is er dus aangegeven dat uh, vanuit de vier uh, regio's uh, regio uh, Oost, West, Midden, Paramaribo, dat de individuele regio's dus hun uh, plannen uh, hebben opgesteld aan de hand van uh, de issues die in hun uh, respectieve di districten spelen. En dat er dus uh, sowieso uh, een samenwerking is uh, tussen de verschillende regio's. Uh, nu voor uh, 2024 uh, het criminaliteitsbeeld is bekend tijdens de presentatie uh, bij de president uh, is er dus uh, een overzicht gegeven van uh, de zaken, uh, de uitdagingen, de bereikte resultaten uh, en uh, de uitdagingen die uh, we kunnen aangeven bijvoorbeeld voor wat uh, overvallen betreft, voor wat berovingen betreft en de inbraken dat die dus uh, uh, meer aandacht behoeven. Uh, we hebben ook gemerkt de afgelopen tijden dat uh, de criminaliteit uh, is verruwd. Uh, de, de berovingen uh, uh, die uh, schokken de, de samenleving. Uh, ik kan bijvoorbeeld in herinnering brengen uh, de beroving, uh, de gruwelijke beroving op Atjoni op uh, eerste kerstdag. En, uh, we hebben ook uh, verleden week gehad de beroving van een 83-jarige mevrouw. Dus dat nopen, al deze uh, activiteiten nopen om uh, uh, meer aandacht uh, te schenken aan de criminaliteit. De aanpak uh, uit te breiden, meer actoren actiever uh, betrokken te laten worden. En uh, de planning uh, voor 2024. Dus er is een korte termijn planning, dat moeten we binnen een week uh, af hebben. Uh, dat is dan een uh, criminaliteits, uh, criminaliteit operatie, plan. Uh, binnen een week gaan we dat afronden. En vervolgens komt er een, dan een criminaliteitsurgentieplan. Dat gaan we over een langere periode uitsmeren. De planning wordt gemaakt, de actoren die hier zijn betrokken, uh, sowieso het Korps Police Suriname, uh, het Nationaal Leger Defensie, uh, 
en DNV en de kustwacht. Uh, laat mij aangeven waarom al deze actoren uh, betrokken worden. Uh, de uitdagingen hebben we uh, gespreid over uh, vier domeinen uh, of gebieden, zo u wilt. Uh, laat mij beginnen met uh, Paramaribo en Wanika. Uh, dus in combinatie uh, uh, gaan we ze aanpakken. Daarna hebben we het binnenland. Uh, vervolgens uh, focussen op uh, maritieme, uh, op maritiem, dus uh, de, kust, uh, de, de kustvlakte en uh, de binnenwateren. Uh, laat mij aangeven dat uh, voor wat uh, het maritiem domein betreft, dat de kustwacht, de marine en de maritieme politie uh, dus een plan daarover zullen, zullen maken, over de aanpak. Uh, verder is er ook een, een domein uh, dat is meer intelligence en daarover gaat de politie, de DNV en, uh, en het uh, Nationaal Leger. Dus die planning gaan zij maken. Dus voor alle vier gebieden verwachten we dan uh, plannen en die gaan we volgende week uh, presenteren aan de president. Natuurlijk zal er een kostenplaatje uh, daar, daaraan opgehangen moeten worden en dat gaan we dus ook allemaal uh, presenteren. De samenwerking met uh, de actoren die ik heb genoemd, die samenwerking is er al. Alleen maar uh, moeten we dat uh, gaan intensiveren. We gaan het moeten uitbreiden. Uh, we gaan sowieso meer diepgang aan onze relatie als uh, veiligheidsdiensten. Uh, daaraan moeten we dus meer energie daarin stoppen. Uh, laat mij ook noemen uh, dat, dat KPA, BBS uh, en de brandweer... Uh, sowieso een bijdrage gaan leveren. Ik ben eigenlijk ook iets vergeten. Uh, met, met, uh, met de domeinen die ik heb uh, genoemd, moet ik ook toevoegen. Aanscherping van het uh, vriendelingenbeleid. Omdat uh, vriendelingen hebben natuurlijk ook uh, een, een, een vinger uh, in het criminaliteitsgebeuren. En de focus zal zijn op uh, hotelcontroles, op uh, illegale op uh, oversteers. Uh, oversteers, dat zijn mensen die bijvoorbeeld voor twee maanden naar Suriname uh, komen. Uh, ze hebben een visum en daarna vertrekken ze niet meer. En we, we gaan ook uh, uh, dat als focusgebied uh, hebben. De vliegroute waarmee de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM in december 2023 naar Barbados is gestart, is cruciaal voor de voedselvoorziening binnen de CARICOM. Minister Parmanan Tsudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij merkt op dat de regio een markt van 15 miljoen mensen beslaat en dat er slechts drie landen zijn die deze markt van voedsel voorzien. Suriname, Guyana en Belize zijn in de positie om de CARICOM te voorzien van voldoende voedsel. De bewindsman geeft aan dat de regionale organisatie zich inspant om de voedselzekerheid te garanderen. Reis, dat klopt heel goed. En, uh, dit is afgelopen seizoen. 
hebben wij 50% meer ingezaaid dat het seizoen daarvoor. En nu het komen seizoen dat net begonnen is. En dan uh, gaan we boven de 30.000 hectare. Dus dan komt er misschien nog een 25, 30% erbij. En zo proberen wij dan ons bestaand areaal, dat we onbenutten, hè, nu helemaal uh, uh, voor te benutten. Ja, maar is die focus op die producten zoals reis, op basis van de vraag? Ja, kijk, Zeker kijk, van verbeden zijn jullie? Ja, nee, kijk, de reis is een basisfunctie. Dat moet je sowieso hebben. Andere zaken als tarwe en zo hebben we niet. De zaken kan uitgroeien tot een belangrijke basisfunctie, maar dan moeten we nog heel wat huiswerk maken. We reis hebben de arealen aan, we hebben de irrigatiewater hebben we voldoende. We hebben een know-how niet en, uh, en de boeren zijn wat te trainen, die kunnen ermee omgaan. Nu, om een actief op uw vraag, en, uh, ik weet alleen maar met reis, met koopgeven en die andere producten. En we zijn al sinds dit twee jaar, we zijn niet langer zelfs, om de lijn te openen met Barbados. Wat, 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 wat ik bedoel is dat we de export van financiële producten met Barbados willen verbonden. En, uh, Visloot, dus een paar bedrijven die vis exporteren. Vijf van ons, waar we waren begonnen met één container per week, zo kunnen we ook twee containers per week. Maar boven die we vers voor exporteren. En we gaan nu met vier containers per week. Nu een uh, vroegte en fruit. Kijk, niet alle producten kun je via zeetransport exporteren, maar weet eens. Uh, dus zijn wel. Dus we hebben allemaal een, een goedkeurig gehad voor 12 producten die we mogen exporteren naar Barbados. En bijvoorbeeld pompoen, watermeloen en fruitsoorten. Die kun je ook gekoeld sturen middels zeecontainers. En transport over zee binnen drie dagen, vier dagen weer producten op Barbados. Maar verse groenten bijvoorbeeld, helemaal door. En in, uh, daarvoor hebben we dan luchtkabel nodig. De prijs is wat hoger per kilo, maar de opbrengsten zijn ook beter. Dus nu, waar zo'n kist uh, twee keer per week waar we dus gaan aandoen en hun uh, vrachtcapaciteit is 5 ton per keer. Dus een 10 ton per week is dan heel wat om mee te beginnen. Maar in, uh, nog, nog lang niet genoeg om in, uh, in, uh, in de, 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 de markt van we dus en, uh, helemaal te voorzien. Nee, kijk, en sowieso je beste kwaliteit ga je exporteren. Ik krijg een beetje prijs voor. En je moet voldoen aan die internationale normen. De fitosanitaire normen die er zijn. En uh, meestal zijn we bereid om tweede kwaliteit voor lokaal te houden. Uh, waardoor het ook betaalbaar blijft voor de consument te halen. Dus ik sta ook mee. Maar alleen omdat het geen vlekje op zit. Of het uh, niet zo groot is als we het zouden willen hebben voor het buitenland. Of niet zo glim. Willen we dat op de lokale markt afzetten. Dus we gaan met het beste beginnen natuurlijk om de markt te veroveren. Want in, uh, om de markt te veroveren, we gaan nu nieuw zijn op de markt die er uh, in Barbados is. Je kunt maar één keer de kans om je waarde te maken. En die kans willen we niet verliezen. Dus we gaan nu alles op alles zetten. En ik ben al bezig met het ministerie, ook met de private sector, om te kijken van hoe je dat kunt uh, realiseren. Dat wij, als wij hier komen, en uh, dat meteen slaagt. Uh, in dat kader moet ik wel uh, erbij noemen dat er in februari aanstaat er een beurs is op Barbados, het Agrifest, waar we ook massaal gaan meedoen. En dankzij onze National Carrier gaan wij nu met zoveel als mogelijk deelnemers komen en zoveel als mogelijk producten om een, uh, daar een goede beurt te maken. Dus al die zaken, die timing is perfect, zoals een uh, SLMD inkomt. Om de, ons te helpen uh, richting Barbados. Informatie is bijzonder belangrijk in deze. Je moet die producenten moet je eerst informeren daarover over de mogelijkheden en de onmogelijkheden en de voorwaarden waarop ze moeten voldoen. U heeft gemerkt dat afgelopen weekend waren we in Nigeria met de Christen, waar we een 200 hectare hebben een uh, relatie hebben gesteld aan de boeren zelf. Met de afspraak van mensen. Jullie gaan hier in georganiseerd verband produceren. En uh, ik heb het ervan doen aan een aantal zaken. En die keer is natuurlijk dichter bij Karico. Dus een aantal punten kunnen we ook over zee. Dit is in Trinidad ook wat meer. En die twee markten bij elkaar is 2 miljoen mensen. 
Dus ik vind je moet heel wat produceren. Dus ik wijs hem op de producten. En we moeten de private sector om te gaan doen weer te krijgen. Dan moet je ze wijzen op de prijzen. We hebben laatst dat gepresenteerd en uh, in die keer die moet ik daar maar doen. En dan krijg ik een vroeg. Ik weet wat, je gaat de kans niet krijgen, want op wat meer is, de supermarkt is 8 Amerikaanse dollars per stuk. Als je dat hebt, dan je dat vallen ze om. Je dat wat ik kan zien, hoe kan ik de helft ervan? Hoe kan ik maar 30 procent ervan? Is toch iets en een naam. Voedsel in de wereld is bijzonder duur geworden. Maar je moet die mensen erop wijzen, verluisteren. Plant dit en dat en dat, want daar, daar is een behoefte. Dan speelt de particuliere sector wel erop in. En dat zie je nu ook gebeuren niet. Want om twee organisaties te noemen, uh, Landbouwcoöperatie Quota, uh, Landbouwcoöperatie WNC, die zijn als een uh, kippen te doen om nu gebruik te maken uh, van deze boerenvrienden. En die zijn bezig met al die voorbereidingen en die gaan ook meedoen aan de avondfest in februari aanstaan. Het IMF stabilisatieprogramma is de beste optie geweest om Suriname weerbaar te maken tegen schokken in de economie. Het programma is volgens Karel Eckhorst, Surinames hoofdonderhandelaar bij het IMF, ook op tijd gekomen. Eckhorst is donderdag tijdens een informatiesessie via Zoom ingegaan op de actuele stand van zaken. De activiteit in de congreshal werd georganiseerd door de presidentiële werkgroep Wijken in Ontwikkeling. Wij spraken na afloop voorzitter Harold Poelto. We zijn wel in een vergevorderd stadion. De centrale bank is in een vergevorderd stadion met het afronden en uh, met, met de opzet van uh, dit platform. Dus we denken dat we wel uh, deze structurele benchmark voor de markt uh, afronding van de evaluatie kunnen uh, afhebben. Uh, nogmaals, in eerste instantie gaat het om een platform waar de overheid en de centrale bank alleen op zullen functioneren. Langzaam zullen er meerdere spelers bij worden betrokken naar evaluatie van de werking van het platform. De bedoeling is dat er een geordende, een meer geordende situatie ontstaat op die valuta markt. Vanwege het feit dat dit platform beter gemonitord en overzichtelijker gemaakt zal worden, transparanter gemaakt zal worden. Dat is één. De druk op de koers. Uh, u moet ook meenemen dat er ook conjunctuur is binnen een jaar. We hebben een enorm aanbod van valuta gehad aan het eind van het jaar, het laatste kwartaal van het jaar, vanwege toeristen, vanwege families uit het buitenland die Suriname bezochten. Er was een toestroom van valuta. Uh, maar desalniettemin hebben we ook gemerkt dat er een krapte was aan SND vanwege het monetair en fiscaal beleid dat gevoerd is geworden. Waardoor de vraag naar dollars en naar andere valuta sterk afnam. Die afname van de vraag heeft gezorgd voor een daling van de koers. Onder andere. Wat we ook hebben gemerkt is dat een daling in uh, daling van de koers gekoppeld met een daling van een andere grote driver van inflatie, namelijk benzineprijzen, die hebben gezorgd, ook ervoor gezorgd dat de inflatie rap omlaag is gegaan. Uh, vooral in de eindperiode van 2023. Dat we nu een klein, dat we nu weer wat druk zien op die wisse koers, komt voornamelijk vanwege het feit dat we in deze maanden, de eerste maanden van het jaar, dat er weer een vraag ontstaat naar valuta om voorraden weer aan te vullen. Je weet dat er enorm veel gekocht wordt aan het eind van het jaar. En het gaat niet alleen maar om vuurwerk hoor. Maar ik heb vorig jaar gemerkt dat er bijna een switch heeft plaatsgevonden van vuurwerk naar voeding. We gaan dit een summary maken, een samenvatting. De meest kardinale dingen wat mensen moeten weten, het volk. Vertalen ook naar Sranatongo, maar ook gaan we een paar Hindustanse broeders, een Javaanse, we gaan proberen om dit echt uit te werken, zodat ons naam, wijk en ontwikkeling tot zijn recht komt. 
Dus dat is uh, opzet dat we eerstehands informatie krijgen van tijd tot tijd. En wat ons het beste kan dienen is de waarheid. En daarom hebben we meneer Eckhorst ook gezegd van en meneer Eckhorst, zegt u zowel de bittere dingen als de, de dingen die de regering nog niet goed heeft gedaan. En u zag het, hij heeft gezegd dat het sociaal programma niet zo goed is. Uh, 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 aangepakt waardoor mensen onterecht zijn gaan pinaren met... Gelukkig, zegt de president, 2024, met werkgroepen bij sociale zaken, GBB, dat alles beter zal gaan. En dit alles draagt bij dat de samenleving gaat begrijpen van, hé, hey, zo is het true. Nogmaals, het true. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.